Le prochain épisode sera donc le dernier, mais avec une petite surprise à la fin. Bon bah j'ai fait un petit tour dans Brick ce matin, ça m'a donné envie de revenir parce que ça a l'air vraiment très joli. Bon là je suis un peu obligé de prendre le train, il commence à être 10h donc il euh, va falloir que j'arrive à Genève assez rapidement. Cette gare là j'ai été hier mais c'est la gare des chemins de fer du Gotharban. Donc là je vais prendre plutôt les chemins de fer fédéraux, CFF, SBB, FFS, direction euh, Sierra. Et pour mon premier train de la journée, j'ai eu de la chance. Il est assuré avec sûrement le matériel roulant le plus confortable du pays, les voitures unifiées. C'est en quelque sorte l'équivalent des voitures corail françaises et j'avais hâte de tester ça. Donc à Sierre, il y a un truc que je voulais faire, c'est qu'il y a un funiculaire qui rejoint Montana, qui est le funiculaire le plus long d'Europe, avec 4 km. a une exploitation assez particulière. Les cabines alternent entre un service omnibus qui s'arrête à chaque station et un service express qui dessert uniquement les deux terminus. Et donc voilà, je suis arrivé à Montana, un trajet de 10 minutes, c'était assez rapide. Du coup, j'ai une super vue. Voilà. C'était vraiment sympa comme trajet, il y a des super vues. Encore, j'ai pas pu tout voir parce que j'étais derrière, je faisais face à la pente. Je crois que c'est une station de ski ici d'ailleurs. Bon, forcément, il n'y avait pas de neige, mais là, je vais aller voir, il y a peut-être des chemins de randonnée du coup. Bon, en fait, je suis juste allé me promener sur un petit chemin à côté de la station du funiculaire. Rien de bien folichon. Tout à l'heure, la brume s'est levée. On a un point de vue un peu mieux sur Sierre. Et de retour à Sierre, donc là je vais prendre mon train direction Lausanne. Je vais quand même aller à Genève ensuite, mais euh, via un autre moyen. 
qui n'est pas un train. Donc ça, c'est le dernier train de la journée. Ça aura donné envie de revenir. Hein. Et contrairement entre Genève et Lausanne, la ligne ici offre des magnifiques points de vue sur le lac Léman. Voilà, de retour à Lausanne. Donc j'ai théoriquement fini mon tour de Suisse. De toute façon, je prendrai plus de train Suisse aujourd'hui. Mais je tenais à faire un trajet jusqu'à Genève parce que de toute façon, j'ai oublié de rentrer par Genève en France. Je vais faire le trajet. Je le ferai pas en train, mais je le ferai en bateau. Voilà, parce qu'on est sur le lac Léman. Et il fait super beau, donc ça va être magnifique. Il faut que j'aille à l'embarcadère. Donc, métro. Donc en fait, parallèlement au train, il y a une compagnie maritime qui exploite les bateaux sur le lac Léman. Et donc, elle exploite des bateaux qui vont de rive en rive. Donc celui que je prends, il est assez long parce qu'il s'arrête à beaucoup d'endroits. Donc forcément, Lausanne-Genève, ça n'a pas trop d'intérêt en soi parce que tu peux juste prendre le train. Et donc ces bateaux, ils ont autant un intérêt touristique, mais ils ont aussi un intérêt pour les gens qui veulent aller d'une rive à l'autre, sans faire tout le tour du lac. Parce que aller à Genève de Lausanne et après revenir de l'autre côté, c'est beaucoup plus long que de prendre le bateau pour aller sur l'autre rive. Ouais, ça sent la fin du voyage. J'ai vraiment énormément aimé ces 4 jours passés à sillonner le pays dans les trains rouges. Comme je le disais dans le premier épisode, je connaissais pas du tout la Suisse avant, et c'était une magnifique découverte. Ça m'a permis aussi de bien comprendre le fonctionnement des transports dans le pays. Et ça m'a épaté. Tout m'a paru si simple. Par exemple, pour planifier mon trajet, j'ai pas eu regarder chaque fiche horaire pour arranger au mieux mon trajet en fonction des correspondances. Non, on a un train par heure minimum sur chaque ligne. Fin de l'histoire. Pareil pour les billets, le pass que j'ai pris m'a permis de prendre tous les transports de Suisse pendant 4 jours. Tous, du train en bateau en passant par le funiculaire et le métro, tous sans exception. En fait, malgré la multiplicité des moyens de transport et des compagnies, on a vraiment l'impression d'avoir un réseau uni, homogène. Un réseau qui est aussi, de fait, en partie à vocation touristique. On l'a vu avec le Glacier Express. Et par extension, tous les trains des chemins de fer rétiques, par exemple, ont un intérêt touristique. Il n'y a qu'à voir l'espace pour les photographes dans certains trains ou le plan des lignes sur les tablettes. Mais ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que tout ça vient en plus de la vocation de service public des lignes. Ce qu'elles font très bien d'ailleurs. Au vu de la densité impressionnante du réseau, et grâce à toutes les petites gares à arrêt facultatif, la Suisse est vraiment très bien desservie en transport ferroviaire. Un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que le réseau ferré est entièrement électrifié. Une exception en Europe. Et plus globalement, on voit une vraie volonté écolo dans l'organisation des transports en Suisse. On a une forte incitation au ferroutage par exemple, et un trajet en train est souvent plus rapide qu'un trajet en voiture. Mais tout ça, ça a un coût. Même pour les Suisses, le train reste assez cher, malgré l'investissement considérable fait par l'État avec le plan Rail 2000. Reste que j'ai eu l'impression de parcourir ce qui serait la quintessence, le stade ultime des transports ferroviaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je reviendrai un jour en Suisse. Et ce sera forcément un train. Voilà, j'espère que ces 4 vidéos vous auront plu. Si vous regardez cette vidéo au moment de sa diffusion, je suis actuellement en live sur Twitch pour répondre à des questions si vous en avez sur le voyage. Sinon, la vidéo replay de ce live est aussi en description. Sur ce, à tout de suite en live ou rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut